ni saa 12 unusu Afrika Mashariki sawa na saa 11 unusu Afrika ya Kati. Hujambo msikilizaji na karibu katika dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Regina Mziwanda. Matumaini yangu umeshinda salama msikilizaji. Karibu nami ni Skola Kisanga. Tulionayo katika dira ya dunia. It is also important that we set up the new cabinet early so that we can quickly take charge of uh, the affairs of our country and begin the process of implementing the plan. Ni rais wa Kenya huyo William Ruto ambapo hii leo ametangaza baraza lake jipya la mawaziri. Tukisalia nchini Kenya wakili wa Kenya anayeshutumiwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kuwahonga mashahidi amepatikana amefariki nyumbani kwake katika mji mkuu Nairobi. Visa vingine vipya sita vya ugonjwa wa Ebola vimeripotiwa nchini Uganda huku chama cha madaktari kikiomba Wizara ya Afya kuweka karantini baadhi ya maeneo ili kuzuia kusambaa zaidi kwa ugonjwa huo. Can we have all the hot spots to begin with quarantine patients flying out of the ward running out of the ward na mataifa ya magharibi yalaani zoezi la upigaji kura katika majimbo mane ya Ukraine yanayoshikiliwa na Urusi. Viwanjani Rwanda ya Ichapa Libya mechi za kufuzu fainali za kombe la Afrika la vijana sikiliza makala ya sport hapo baadaye jina langu ni Ive Bucha. Naam kwanza ni taarifa ya habari za dunia jina langu ni Hamida Abubakar. Rais wa Kenya William Ruto ametangaza baraza lake la mawaziri hii leo wiki mbili baada ya kuapishwa kwake. Rais Ruto amewateua wanasiasa mbalimbali kutoka muungano wa Kenya kwanza ikiwemo kigogo wa siasa na aliyekuwa makamu wa rais wa Kenya Musalia Mudavadi kuwa waziri kiongozi wa baraza la mawaziri ikiwa ni moja wapo ya nyadhifa mpya iliyotangazwa. Wanawake saba pia wameteuliwa kushikilia nyadhifa mbalimbali zikiwemo wizara ya utalii, utumishi wa umma na jinsi ya maji afya ulinzi wa kazi na jumuiya ya Afrika Mashariki Urusi imesema haijaomba kurudishwa kwa maelfu ya raia wa Urusi waliokimbilia nchi jirani kufuatia wito wa Rais Vladimir Putin wa kuongeza wanajeshi katika vita vyake nchini Ukraine. Kazakhstan, Georgia na nchi nyingine jirani zimeshuhudia kuingia nchini mwao mawimbi makubwa ya wanaume wa Kirusi wenye umri wa kati tangu kutolewa tangazo hilo na Putin. Awali rais wa Kazakhstan Kasim Jomat Tokayev aliahidi kuhakikisha usalama wa maelfu ya raia wa Urusi ambao wamevuka mpaka katika siku za hivi karibuni na kuingia nchini humo. Tokayev ambaye anapinga vita vya Urusi amesema wa Urusi walikuwa kikimbilia hali isiyokuwa na matumaini. Kuna vita vikubwa vinavyoendelea katika maeneo yetu ya karibu. Kwa kuzingatia hili, lazima kwanza tufikirie kuhusu usalama wa nchi yetu. Uadilifu wa eneo la majimbo lazima ulindwe. Hii ndio hatua muhimu. Siku zote nimekuwa nikizungumzia hili kwa uwazi katika mikutano ya kimataifa. Paul Gisheru wakili wa Kenya aliyeshtakiwa na Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC kuwahonga mashahidi amefariki nyumbani kwake jijini Nairobi akiwa na miaka 52. Gisheru alikuwa ameshtakiwa katika mahakama hiyo iliyoko The Hague Holanzi tangu mwezi Februari. Alikanusha madai ya kuwatishia mashahidi waliopaswa kutoa ushahidi dhidi ya rais wa sasa William Ruto kutokana na madai ya kuhusika kwake na ghasia za baada ya uchaguzi mwaka 2007. Kesi dhidi ya Ruto ilifutiliwa mbali mwaka 2006 baada ya mashahidi kuondoa ushahidi wao polisi imesema inafanya uchunguzi kubaini chanzo cha kifo cha wakili Paul Gisheru. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mwakili wanaomwakilisha kamanda wa zamani wa waasi anayetuhumiwa kufanya ukatili katika Jamhuri ya Afrika ya Kati wanatoa utetezi wao katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu. Mohamed Said Abdelkani anatuhumiwa kuendesha kituo cha wafungwa ambapo watu wanaoshukiwa kumuunga mkono rais wa zamani Francois Bozize waliteswa. Kwa maelezo zaidi nampisha na Stea Mohamed. Mahamat Said amekanusha mashtaka hayo dhidi yake. Alikuwa mahakamani ikishuhudia namna mawakili wake wanavyotoa hoja zao kwamba kesi hiyo imewasilishwa kupitia dhana na kwamba huenda ikakosa kufaulu. Siku ya Jumatatu, mwendesha mashtaka aliwasilisha picha zilizoonyesha jinsi waathiriwa walivyodaiwa kuteswa. Jamhuri ya Afrika ya Kati imekuwa katika machafuko tangu rais wa zamani Francois Bozize alipopinduliwa mwaka 2013 na kundi la waasi wa Kiislamu. 
Waandamanaji nchini Iran wanaodai haki zao pamoja na uhuru wameendelea kuandamana kwa siku ya 12 leo licha juhudi za serikali kutaka kuadhibiti asli galgalo na taarifa kamili. Video zinazoonyesha maandamano ya usiku kucha katika miji kadhaa zilisambazwa licha ya serikali ya Iran kufungia mitandao mara kadhaa. Baadhi ya ripoti zinasema vikosi vya usalama vimelemewa na maandamano hayo. Kundi la kutetea haki za binadamu la Iran lenye makao yake nje ya nchi hiyo linasema kufikia sasa takriban waandamanaji sita wameuawa. Maandamano hayo yalizuka baada ya kifo cha Mahsa Amini msichana anayedaiwa kuvunja sheria ya kujisitiri kwa kutovaa hijab vizuri. Mahsa alifariki chini ya ulinzi wa polisi. Rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma ametangaza kuania uongozi wa chama cha African National Congress ANC kitakachomchagua kiongozi wake mpya mwezi Disemba kupitia taarifa iliyotolewa kwenye mtandao wa binti yake wa Twitter jana usiku Zuma amesema yuko tayari kuitumikia nchi yake kwa hali yoyote ile iwapo atahitajika kufanya hivyo lakini kurejea kwake katika siasa kumepata pingamizi mapema baada ya kushindwa kupokea uteuzi kutoka jimbo lake la KwaZulu Natal Jacob Zuma pia ametoa wito kwa chama cha ANC kumpigia kura daktari Nkoza sana Dlamini Zuma mke wake wa zamani na aliyewahi kuwa waziri wa mambo ya nje kama kiongozi wa chama hicho hata hivyo wachambuzi wamedai hatua ya Zuma ni ya kutaka kujikinga dhidi ya kesi zinazomkabili hii ni BBC Habari za dunia zimesomwa na Hamida Abubakari ni matangazo ya dira dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tusikilize kupitia Radio 1 mjini Dar es Salaam, Voice of Karamoja nchini Uganda, Nyota FM nchini Bungoma nchini Kenya na Radio Muungano Beni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia unaweza kutusikiliza ama kuyasikiliza matangazo haya kwenye tovuti yetu ambayo ni BBC Swahili ama andika bbcswahili.com ama kwenye ukurasa wetu wa Facebook andika BBC Swahili. Hivi leo uko nami Regina Mziwanda nikikuacha katika mikono salama kabisa ya Skola Kisanga. Kwa nini unaenda wapi? Tuko hapa mpaka mwisho wa matangazo haya. <laughs> Msikilizaji karibu tuweze kukupasha lembo tumekuandalia katika matangazo haya dira dunia kutoka hapa idhaa Kiswahili ya BBC. Habari kuja ni leo ni hii hapa kusema rais wa Kenya William Ruto ametangaza baraza lake jipya la mawaziri wiki mbili tu baada kuapishwa kwake. Rais Ruto amewateua wa wanasiasa mbalimbali kutoka muungano wa Kenya kwanza akiwemo kigogo wa siasa na aliyekuwa makamu wa rais wa Kenya Musali Mudavad kama waziri kiongozi wa baraza la mawaziri ikiwa ni moja wapo nyadhifa mpya kabisa ambao imetangazwa na rais William Ruto wanawake saba pia wameteuliwa kushika nyadhifa mbalimbali zikiwemo wizara ya utalii uchumishwa umma na jinsia maji afya ulinzi wa wakazi pamoja na jumuiya Afrika Mashariki na hivi sasa basi moja kwa moja tunaungana na mwandishi wetu Robert Kiptu ambaye yuko katika studio zetu za Nairobi pengine Kiptu tuelezi tu kile ambacho Rais Ruto amekisema kutoka katika kutangaza baraza hilo jipya. Tueleze baraza hili la mawaziri limetajwa na Rais Ruto ni lenye kufana na vipi labda na wengi walitegemea hili. Naam, kwa hakika Rais Ruto ametaja baraza lake la mawaziri wiki mbili tu baada ya kuapishwa kuwa Rais wa Jamhuri ya Kenya na ametaja baraza la mawaziri lenye mawaziri na wawili na mawashauri wawili pamoja na mkuu wa sheria na katibu wa baraza la mawaziri kwa mara ya kwanza utakuta kwamba idadi ya wanawake waliotajwa kwenye E, idadi hii ama kwenye baraza hili la mawaziri ni kwamba wako sita hata hivyo Ruto alisitiza kwamba ni muhimu kwa baraza hilo liidhinishwe haraka na bunge ili serikali yake ianze kutekeleza ahadi alizotoa kwa wakenya wakati wa kampeni hebu tumsikilize ni kwamba zoezi hili ni muhimu kwa sababu japo kuwa tuna baraza la mawaziri nililokutana nalo asubuhi ya leo ni jambo la muhimu kwamba tuwe na baraza la mawaziri jipya mapema ili tuweze kuchukua hatamu ya kutimiza majukumu kwa ajili ya watu wetu na kuanza hatua ya utekelezaji wa mipango ya yale tuliyowasilisha kwa watu wa Kenya na wakatupigia kura kwa sababu ya hayo na pengine kipto kwa wasiofuatilia siasa za Kenya wapi ni wanasiasa mashuri ambao wameteuliwa na Rais Ruto Naam kuna wanasiasa kadhaa ambao wameteuliwa na wengi wao ni wale waliojitokeza kujiunga na mrengo wa bwana Ruto kabla ya uchaguzi mkuu mmoja wao ni bwana Musali Mudavadi ambaye alikuwa kwa wakati mmoja makamu wa rais wa Jamhuri ya Kenya naye ameteuliwa kuwa waziri kiongozi. Uh, aliyekuwa gavana kaunti ya Machakos ambaye alikuwa wa kiongozi wa chama cha CCM bwana Alfred Mutua vile vile ameteuliwa kwenye baraza hili la mawaziri Sawia na aliyekuwa speaker wa bunge bwana Justin Muturi ambaye naye ameteuliwa kuwa mkuu wa sheria. Aliyekuwa kwa wakati mmoja uh, naibu speaker wa bunge la Senate bwana Kidhure Kindiki naye ameteuliwa kwenye waziri ni ushawishi mkubwa wa usalama wa ndani kama alivyoelezea bwana rais 
William Ruto. Tumsikilize tena. We have again vile vile tuna nafasi nyingine muhimu nayo ni ya waziri kiongozi wa baraza la mawaziri na nimemteua kaka yangu Wilcrif Msalia Mdavadi kuongoza ofisi hiyo ofisi hiyo itakuwa ya pili kimajukumu baada ya ile inayosimamia shughuli za ofisi za rais na makamu wa rais na nimepanga majukumu ya ofisi hiyo atamsaidia rais na makamu wa rais kusimamia baraza na shughuli nyingine za kiserikali na mrais wa Kenya huyo William Ruto akizungumza wakati hapo kwa kitangaza baraza la kila mawaziri na hapo amekuwa akizungumza kuhusiana na miongoni mwa uh, wanasiasa ambao wameweza kuteuliwa ni pamoja na Musalia Mudavadi ambaye ni waziri kiongozi wa baraza la mawaziri ikiwa ni wadhifa mpya kabisa ambao umetangazwa lakini labda uh, kipto awali litarajiwa kwamba rais Ruto atafanya mabadiliko makupi katika idara ya usalama je hili amelifanya Naam, amelifanya kwa sababu bwana Ruto kiaidi kwamba alikuwa ameahidi kwamba atawateua wanawake asilimia hamsini kwenye baraza lake la mawaziri lakini kwa hii leo kwenye orodha iliyotolewa ni wanawake saba wameteuliwa kwenye baraza hili la mawaziri na hata hivyo bwana Ruto amewateua wanawake wengine watatu ambao wana cheo ama wathfa sawia na mawaziri kwa hivyo utakuta kwamba kwenye baraza hili kati ya 26 kumi ni wanawake kwa hivyo utakuta kwamba ahadi hiyo kwa upande mmoja au nyingine utakuta kwamba kuna baadhi ya wale watasema kwamba e, wanawake hatujapata nafasi za kutosha lakini ukiangalia ni afueni ukilinganisha na baraza lililopita la mawaziri Kipto vipi kuhusiana na uh, idara ya usalama ambayo alihidi kwamba atafanya mabadiliko makubwa Naam, habari ambazo tumezipata kutoka Ikulu ya Nairobi kutoka sasa hivi ni kwamba Rais uh, William Ruto amemtangaza ama amempendekeza bwana Japheth Kome kuwa uh, inspector general mkuu wa polisi baada ya mapema hii leo bwana Ruto kupokea eh, ombi la kujiuzulu ama kustaafu kwa aliyekuwa inspector general wa polisi ambaye amesemekana kwamba ameomba kustaafu kutokana na sababu za kimatibabu vile vile mm. bwana Ruto wamebainisha kwamba aliyekuwa ama aliyekuwa mkuu wa idara ya jinai bwana George Kinoti pia naye ameomba kujiuzulu na rais Ruto amekubali kujiuzulu kwake na hivyo kutoa eh, amri ama agizo kwa idara ya wa jiru wa polisi kutangaza nafasi hiyo kuwa wazi na kuanza mchakato wa Nam. kumtafuta mrithi wa bwana Kinoti. Naam, shukrani sana ni mwana habari wetu huyo Robert Kiptoni kizungumza naye kutoka Nairobi. Naam, kama ulivyofuatilia mazungumzo baina ya Skola Kisanga na Robert Kiptoni tunasalia nchini Kenya na kutathmini kwa undani uteuzi huu wa leo awali nimezungumza na Bobby Mkangi ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisheria nchini Kenya nikitaka kufahamu mtazamo wake juu ya sura mpya ya baraza la mawaziri ni sura mcha kama ulivyosema majina mengi yaliyotajwa yalitarajiwa yamekuwa yakihojiwa katika mitandao ya kijamii wengi wamekuwa ni wafuasi na warafiki wa kisiasa wa karibu wa rais walisimama naye kidete wakati wa kampeni kwa hivyo walitarajiwa kwamba uh, watatajwa katika hili baraza tusalie kwenye uh, sura ya baraza la mawaziri umesema kwamba ziko sura ambazo zimetarajiwa kwa sababu zimezungumzwa sana katika mitandao ya kijamii nchini Kenya lakini je kuna sura ambazo hazikutarajiwa katika baraza hilo kwa mfano ambaye atakuwa mshauri sema ni kama watu mpya katika baraza la mawaziri Monica Juma ndiye waziri aliyesalia kutoka baraza la mawaziri lililokuwa likihudumu chini ya rais Safuru Kinyata. Kwa hivyo Monica Juma na mawaziri kutoka hilo baraza kwa kweli ilikutarajiwa na pia kuna kama waziri wa mawasiliano na teknolojia Mheshimiwa Walo pia hakuzungumziwa sana na nadhani waziri ama wa, wa elimu kwa sasa bwana Shimoa Eliud Chogu pia ni jina ambalo halikusemwa sana eh, kabla kabla ya leo lakini hao wengine wengi walitarajiwa hata kuna wale ambao kwa sasa wanashikilia nyadhifa za ubunge kama ma seneta mabunge kwa mfano Mheshimiwa Eden Duale na seneta Murkomen na Mheshimiwa Alis Wahome ambao e, kwa sababu ya uteuzi wao ni lazima wajiuzulu viti vyao vya, vya ubunge maana katiba hairuhusu mtu kuwa mbunge na waziri kwa wakati mmoja. Bobu Mkangi mageuzi ya kuidhinisha majukumu zaidi kwa naibu rais yanatoa tofauti gani na majukumu yaliyoko sasa? Nadhani lile ambalo atalifanya rasmi tofauti na yeye rais 
Rais William Ruto kama alivyokuwa naibu wa Uhuru Kenyatta ni kama alivyosema kwamba majukumu ya naibu wake Rigathi Gachagua atayatangaza na kuyachapisha rasmi kupitia executive order. Ukiangalia katiba inataja tu kwamba naibu wa rais ndio mdogo na msaidizi wa rais lakini haija na ni rais kwamba ana madaraka ya kumpa eh, majukumu eh, naibu wake. Na tuliona kwamba wakati wa muhula wa pili rais Uhuru Kenyatta hakumkabidhi eh, William Bruto majukumu ya yote yale ambayo alikuwa wakati wa muhula wa kwanza aliyaondoa polepole hadi akawa ni naibu wa rais ambaye hana mamlaka yote. Kwa hivyo nadhani lila nalo nilifanya tofauti ni kuonyesha kwamba naibu wake wa rais atakuwa na majukumu na ni majukumu rasmi ni majukumu ambayo atatathminiwa kisheria na atatangazwa. Kwa hivyo hilo ndilo ambalo analifanya kwa utofauti ukilinganisha na rais mtaafu Uhuru Kenyatta. Naam, uwakilishi wa wanawake una uzungumziaje ukilinganisha na baraza la mawaziri lililopita hata baada ya rais kwamba aliahidi kuna uwakilishi wa asilimia hamsini wa wanawake? Naam, nadhani hapo atakuwa ameteli mtiani na ahadi aliyoitoa. Ila tunakumbuka kwamba ahadi za kampeni ni kama mashairi lakini wakati wa tekelezaji basi nakuwa ni tamthilia mariwaya. Na kwa hivyo nadhani hilo ndilo ambalo la kwanza ambalo litazungumziwa kwamba ile ahadi aliyotoa kutakuwa na usawa wa jinsia katika baraza lake na baraza lilo litangaza kufikia kwa leo alijakidi hicho kigezo ambacho yeye alikuwa ametoa. Mmoja wapo wenye dhifa mpya alizotangaza ni ule aliopewa kigogo wa kisiasa nchini Kenya Musalia Mudavadi kama waziri kiunguzi. Nafasi hiyo imetajwa kuwa wadhifa mkuu baada ya ule wa rais na naibu rais. Ni jukumu kubwa kiasi gani hili? Ni jukumu mwanzo la kisiasa kwa sababu kama ulivyotaja Musalia Mudavadi ni mwanasiasa aliyebobea wakati mmoja akawa naibu wa rais na mazungumzo na mwafaka waliofikiana na William Ruto ili Mudavadi amuunge mkono ilikuwa ni kwamba atampatia wadhifa wa kiwango kama hiki. Kwa hivyo yeye ni waziri katika jopo la mawaziri lakini ni waziri ambaye ana madaraka makuu. Yeye ndiyo atakuwa anasimamia wale mawaziri wengine, atakuwa ana kama anasimamia na kuendesha baadhi ya shughuli za baraza lake na pia kusimamia baadhi ya kamati zilizopo. Bobi Mkange ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Kenya akihitimisha mazungumzo nami. Tukiachana na hayo ya Kenya tuangalie kusiana na janga la Ebola ambapo chama cha madaktari nchini Uganda kimeomba uh, wizara ya afya nchini humo kuweka karantini wilaya kati ya Mubende na wilaya jirani ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola Sudan. Hata hivyo visa vingine vipya sita vya ugonjwa wa Ebola vimeripotiwa nchini humo ndani ya saa 24. Ikiwa idadi ya wagonjwa Ebola ya Sudan wameongezeka sita siku ya leo na kuhitimisha 24 walio thibitishwa na vivyo vilivyo thibitishwa bado ni vitano mbali na ambapo hawajathibitishwa wa 18. Mwandishi wetu Isaac Mumena huyu hapana taarifa zaidi. Rais wa chama cha madaktari nchini Uganda Daktari Samuel Orendo amefahamisha BBC kuwa maambukizi ya ugonjwa wa Ebola ya Sudan yanasambaa kwa haraka katika vijiji vya wilaya ya kati ya Mubende. Kuliko ripotiwa mlipuko wa ugonjwa huo wiki jana baada ya mgonjwa wa umri wa miaka 24 kufariki. Olendo anasema kulikuwa na wagonjwa wenye dalili za ibora mapema mwezi wa Agosti tarehe 15 madaktari hao kuweza kutambua mapema na hivyo kusambaa katika vijiji mbalimbali wilaya ni humo na baadhi yao kufariki bila kujua ni ugonjwa wa ibora ndio sababu wamepata changamoto ya kuwatafuta watu waliotangamana na wagonjwa njia pekee ya kuweza kudhibiti ni kuwazuia kutoka please can we have all the hot spots to begin with quarantine tafadhali tuweke karantini sehemu hatarishi ya Ebola tuanze nayo kwanza ikiwa tunapenda kuzuia kusambaa kama tusipofanya hivyo tutajikuta hatarini kama ilivyokuwa nchini Sela Leone karibu taifa zima wataambukizwa uzuri wa Ebola ni siku 21 dalili za mgonjwa zinaanza kuonekana hivyo ni rahisi kuwatenga wagonjwa tusipofanya hivyo wakati wagonjwa wanakimbia kwenye wodi tuko hatarini patients flying out of the ward running out of the ward Daktari Orendo ameongeza kuwa madaktari wanafunzi walianza mgomo jana wilayani Mubende wanatakiwa madai yao yazingatiwe kwani wamefanya kazi bila kuwa na kinga kuwatibu wagonjwa walio na dalili za ugonjwa wa Ebola na kwa bahati mbaya baadhi yao saba ni wagonjwa na mmoja yuko katika hali mbaya akionyesha dalili za ugonjwa wa Ebola kutapika nao makali 
so if they have no supervision to begin with kama hawana msimamizi na kama maisha yao yako hatarini wana haki ya kuacha kufanya kazi kwa wakati huu tuna asilimia 40 pekee ya wafanyakazi kote nchini and you know right now we have only 40% staff coverage 40% in the whole country Waziri wa afya Jane Ruth Acheng anakutana na madaktari hao wanafunzi leo ili kujadili warudi kazini kutokana na kusambaa kwa kasi ya ugonjwa wa Ebola. Wizara inahitaji timu kubwa ya wafanyakazi. Hata hivyo daktari Orendo ametoa ushauri kwa madaktari hao wanafunzi kama wameamua kuacha kazi. We are really encouraging our medical interns in Mubende. They are refusing or Tunashauri madaktari wetu wanafunzi wilaya ya Mubende ikiwa wamekataa kufanya kazi wanatakiwa kujitenga kwa muda wa siku moja. Sio vyema kuondoka wilaya ya Mubende kwenda kwenye familia zao kupeleka ugonjwa kwani wagonjwa waliokuwa wakiwatibu hawakuwa na vifaa vya kinga. Kwanza madaktari wanafunzi hawana bima, hakuna takai lipwa fidia na hakuna anayepewa maruporupu ya kufanya kazi katika mazingira magumu. How are they compensated in this? None of them is getting health insurance. None of them is being compensated. Okay? None of them is even being given allowances to work in these risky areas. Kufikia leo wagonjwa wa Ebola wameongezeka sita na kufikia wagonjwa ishirina wa nne ambao wamethibitishwa mbali na wale ambao wajathibitishwa jana walikuwa nane. Vifo vya waliofariki ku... Ni taarifa yake Isaac Mumena tukielekea huko uh, masuala ya Urusi na Ukraine upigaji kura umekabilika katika majimbo ya Ukraine yanayokaliwa na Urusi katika mfululizo wa kura za maoni zilizopangwa haraka kuhusu kujiunga na Urusi mchakato huo umelaaniwa na Ukraine pamoja na washirika wake kura hizo zilifanyika katika mikoa mine kwa sehemu au kwa kiasi kikubwa zili eh, zikikaliwa na Urusi Luhansk na Donetsk upande wa mashariki na Kherson na Zaporizhia kusini Fatma Abdallah na taarifa zaidi Zoezi hili la leo linahitimisha siku nne za upigaji kura ambapo madai ya vitisho kwa wapiga kura yalitolewa ikiwemo madai ya maafisa uchaguzi kwenda nyumba hadi nyumba wakiongozana na wanajeshi waliojihami. Akizungumza kutoka katika mji mkuu wa Kiev, mbunge wa Ukraine Lesia Vasilenko, ameambia BBC kwamba kura hiyo ya maoni sio halali. Kwetu sisi kura hii ya maoni ni aibu. Nchini Ukraine hatuitambui. Lakini jambo la pili la kusikitisha ni kwamba watu walioshikiwa mtoto wa bunduki na kutishiwa wamekiri kwa familia zao kwamba wanalazimishwa kupiga kura ambazo hawakubaliani nazo fanya lolote kwa wakati huu kwa sababu maeneo haya yanamilikiwa na Urusi kwa sababu maeneo haya kimsingi yako chini ya udhibiti wa jeshi la Urusi ili ndilo jambo gumu zaidi kwetu na hawawezi kufanya lolote kwa sababu eneo linadhibitiwa na wanajeshi wa Urusi huu ni wakati mgumu kwetu ameongeza kwamba Putin anaendesha kura hii ya maoni kwa ajili ya kuonesha mafanikio kwa watu wake naye mwanamme mmoja ambaye hakutaka jina lake litajwe kutokana na ndugu zake kuwepo katika maeneo hayo ameambia BBC jinsi watu walivyoshinikizwa kupiga kura Baadhi ya marafiki zangu wa Kherson wamewaona maafisa watume uchaguzi pamoja na askari wakipita nyumba kwa nyumba wakibisha hodi lakini jambo zuri ni kwamba kimsingi Kherson ni jiji kubwa na hawana uwezo kuangalia kia gorofa kwa hivyo jambo unalopaswa kufanya katika hali hii ukiona wanagonga kwenye nyumba yako ni kujifanya haupo nyumba na uwezekano ni mkubwa hivyo hawataweza kupoteza wakati kubisha hodi kwako wataamua kuondoka tu and uh, most likely they will not waste time uh, knocking at your door and just Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Ukraine ameitaka jumuiya ya Ulaya kuiwekea vikwazo vikali zaidi Urusi kutokana na kura hiyo ya maoni. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Kiev, Dimitro Kuleba, amesema kuna hitajika kuchukuliwa hatua kali juu ya hatua hiyo ya Urusi. Zoezi hili la upigaji kura ambalo linafanyika siku chache tu baada ya uamuzi huo kutolewa hazina lenga kutumiwa na Urusi kuhalalisha malengo yake ya wa mia Ukraine kijeshi. Iwapo Urusi itafanikiwa kuchukua maeneo hayo ya Ukraine ya Donetsk, Luhansk, Kherson na Zaporizhia ambayo ni sawa na takriban asilimia tano ya eneo la Ukraine, basi inaweza kusababisha vita kuingia katika hatua mbaya zaidi. Taarifa zisizothibitishwa zinaeleza kwamba Rais wa Urusi Vladimir Putin anaweza kutangaza nchi yake kunyakuwa majimbo hayo manne katika hotuba itakayotolewa kwenye bunge la nchi hiyo siku ya Ijumaa. Tayari Urusi litangaza kufanya hivyo katika rasi ya Crimea mwezi Machi mwaka 2000 
2014 katika hatua nyingine umoja wa mataifa umeelezea kusikitishwa kwake na taarifa za waandamanaji wapatao 2400 kukamatwa nchini humo kutoka rais Putin alipotangaza usajili wa wanajeshi wa akiba msemaji wa UN Ravina Shamdasani amewaambia waandishi wa habari kuwa UN wamehuzunishwa mno na idadi hiyo kubwa ya watu waliokamatwa Taarifa yake Fatuma Abdallah ikieleza hali ilivyo Urusi pamoja na Ukraine. Unaweza kasoma taarifa hiyo kwa kina msikilizaji kwenye tovuti yetu ya BBC Swahili.com. Kadhalika kuna taarifa ya Rais K wa Kenya William Ruto ametangaza baraza la mawaziri moja kati ya habari kuu katika matangazo ya dira ya dunia. Lakini msikilizaji umetuandikia pia maoni yako kama